Latest of Full Gospel Ministries presents Latest Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padhi Gantla Padu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Abhikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Abaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodayam Padhi Gantanundi Majhanam Vandhi Gantavaragu Vijayavada Krishna Lanka Fire Station Yedru Download Vidhivari Vidhi Vetesta Mandiramandu Jargu Modava Aradhana Automated Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedru Sandilu Kuduvai Puna Rendava Sandilu Gala Sri Viranjaniya General Stores Yedru Sandinandu Pratiruju Saintram Argantla Mopenishal Nundi Yenimidhi Gantla Mopenishal Avarku Vetesta Mandiranandu Aradhana Jargu Prati Adivaram Vodhu Abhishek Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodhiyam Padigantla Nundi Vodhi Gantla Varakku Krishna Lanka Fire Station Yedhiru Down Loo Peddivari Vithi Loo Gala Vetesta Mandiramandu Rogula Korakku Yesu Raktamutu Abhishek Inji Swastata Prathana Loo Chayi Vodhu Shakti Vantamayana Stuti Aradhana Valamayana Vakya Sandesam Swastata Loo Mariyu Adbutam Loo Ire Mandiramanakku Vellani Varaite Randi प्रभु तो कल सी आराधित दा दैवी का मैंना आशीर्वाद आलू पंद दा अंतराल ढंडी दावी तो हीरोज में मार्ट आये थे ये लगा मरोक्षा जो दोनों इरवे आरो बच्चनों दावी तो अंतराल जीव मगल देवनी साइन्य मनो तेरस कर इंसुटा को ये सुन्नत लेनी फिलिस्तीनों हे पाटोड़ रा हे पाटोड़ रा ये समस्या नहीं चाहिए Salah mandu cuci bayi petas ter. Amma pin ni entah hat pakai di sini amma. Amma 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 entah entar. Amma 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 entah dengan nengi jadi pakai di sini. Ini rosun ala mandu amma. Ala mandu? Cepal. Ala mandu? After all, ye deh na. Ala karena ni bertan ku bertan eh. Nuh nak after all anu bahkan de. Pelan le. Nuh nak after all anu bahkan de. Ala gak tu sama sen anu mandu nana. Yawar ni? Anu nikmat anu mandu ada after all ni anu mandu kan de. Repot ni nak kiti ni. Dabi dabi dia asal under ekra. Kawatnya premium itu yang berada lana, samasya, adi ye mana sahre? After all ni deh, adi berita wujud, berita ini sahre mana taro? Dewu itu tulis kunte, farolanto ni, marchina dewu, na berita na marchal eda, marus thale. After all ante, haleluya, dewu itu tulis kunte, i apa ye parti deh? Tiarca kala ni dewu, haleluya. Oh, kemarin ni kerjut ni poina, sukro orang orang kunda pasti kerja pin, adi orang. Mie anda rakyat ni kasta lalu niyo, na wakar kita ni kasta lalu ni. Kan ini perih nada pasti garu. Ayuh bapa ini kasta lalu. Heroes ni wakin caplen rah. Nu ciper ni ki. Anta ini perih perih ni entan mir juice ya rah. Capale. Ini kasta lalu cina pasti garu kete. Pasti mager ni pasti garu kan. Choose kuni dewu dona ga. Capale choose kuni dewu dona ga. Main bayi tem bayi main bayi patah malah enjoy galama. Ia dana dewu di kapagis tar. Dewu di choose kunta dante. Hallelu ya. Inca apulo ini kasta lalu yang lagan ini inca periciri jastana orang adu terar pasti garne. Aden andi dewi ni kurpa. Haleluya. Balahina samai malu balap periciri dewi ni kurpa. Akurpe ma ku thode gawandi mamal nadi pesto ni periciri lalu nadi pesto nadi dewi tu. Haleluya. Iros mamal mamal nadi pesto nadi dewi tu. Mamal gude nadi pesta. Manamya mana le mudo mata. Hei pakai di safra le de. Ini sama senjaya galno. Kani chenna jarang ucina sari. Enjai soal ini daruko. Amma 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 nak jarang macam ni nanti. Amma 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 amma. Kani pura amma amma gak ada. Pakai di sini after all lah. Hallelujah. David vale. Nuh thala itu kau valan deh semua. Thala itu kau valan nanda. Inda yang tamat deh thala itu kau valan deh. Chala man cebai keter. Thala itu kau valan deh. Mudo mata. Ie do cina sere. Jiwa magala dewu do nato unda ga. Ie deh empati dera. Hallelujah. Nalgo dani kelipatam. Nalgo dani kelipatam. Adem mada deh samiyal ganam. Padi hidu wajah imu. Mother is Samuel Gandam Padihidu Vajjayam Chala Prashantanga Chappal Sina Subject Didi Kani Thor Thoraga Ilipotana Samayam Ledu Gavati Chodam Mother is Samuel Gandam Padihidu Vajjayamu Mopai Muda Vajjanam Jodudam Savulu E Filistin Ni Yadru Koni Vani To Poradu Taku Niku Balamu Chaladu Niku Baludavu 
వాడు బాల్యము నుండి యుద్ధాభ్యాసం చేసిన వాడు అని దావీదుతో చెప్పాను ఏమని చెప్తున్నాడంట అంటే అక్కడ ఏమన్నాడంటే దావీదు అంటాడు అక్కడ ఎవరు ముందుకు రాలేదు నలభై రోజులు టైం ఇచ్చాడండి గొలియాత్ నలభై రోజుల టైంలో ముప్పై రోజులు అయిపోయింది ఎవడు ముందుకు రావట్లా ముప్పై తొమ్మిది రోజులు అయిపోయింది ఎవడు ముందుకు రావట్లా ఇంకొక రోజు మాత్రం ఉంది ఫిలిస్తీన్ విజయానికి ఆ ఒక్క రోజులో వచ్చాడండి ఈ దావీదు ఎలా వచ్చాడు ఎవరు పంపించారనేది చాలా సబ్జెక్ట్ ఇది మీరు చదువుకోవాలనుకుంటే అసలు దావీదు గొర్రెలు కాసుకున్న దావీదు యుద్ధ భూమిలోకి ఎలా వచ్చాడు మీరు చదువుకోవాలనుకుంటే పన్నెండు పదిహేడవ అధ్యాయము మొదటి సమయాలు కదా పన్నెండవ వచ్చిన కానుండి ఇరవై మూడవ వచ్చిన వరకు మీరు చదువుకోండి అసలు ఆ యుద్ధ భూమికి ఎలా వచ్చాడు ఎవరు పంపించారు దేని ద్వారా వచ్చాడో అక్కడ ఉండదు వచ్చాడండి ఆ వచ్చిన ఆ టైంలో ఈ ఈ గొలియాత్ ఏం చేస్తున్నాడంటే జబ్బలు రచి మరి కండలు వీరు చూపించి ఏ పాట వాళ్ళరా మీరు అంటూ మరి మాట్లాడుతూ మొదలు పెట్టగా ఇప్పుడు దావీది అన్నాడు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి రాజా నన్ను పంపించు నేను కొట్టి చంపి వచ్చేస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు రాజు అంటున్నాడు ఇప్పుడు సౌలు రాజు దావీది అంటున్నాడు అరే నువ్వు చూస్తే బె బచ్చాగాళ్ళలాగా ఉన్నావు నువ్వు చూస్తే బాలుడులాగా ఉన్నావు వాడు చూస్తే గొలియాత ఆరు మూడు జాండెత్తు నువ్వు కనుక ఆడికి ముందుకు వెళ్ళామనుకో చేతులతో చింపేస్తాడు రాడు నీ చెయ్యి ఇలా బీగుతాడు నీ చెయ్యి ఇలా బీగుతాడు నీ కాలు ఇలా బీగుతాడు అలా ఉన్నావురా నువ్వు బాలుడు రా యుద్ధం చేయడానికి కూడా సామర్థ్యం లేనోడు రా నువ్వు ఒక వేస్ట్ గాడు రా నువ్వు వెళ్ళొద్దురా అంటున్నాడు సౌలు అంటే వెళ్ళాలని సౌలు కొన్నా వెళ్ళాలని దావీదు కొన్నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నిరుత్సాహపరుస్తున్నారు చెప్పాలి ఏం చేస్తున్నారు భక్తి చెయ్యాలని నీ కొన్న చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏ పిన్ని ఏం వెళ్తావులే పిన్ని ఏ పిన్ని ఏం వెళ్తావులే పిన్ని అంటే ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక నిరుత్సాహం ఏంటంటే ఒక నిరుత్సాహం అంటే ఇంక అవ్వదులేండి పిన్ని కలిసి వస్తుందని వెళ్ళావు కానీ కలిసి వస్తాం కాదు కదా ఉన్నది ఊడ్చిపోయేటట్టు ఉంది అని మీతో అంటున్నారు చాలామంది అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నిరుత్సాహపరుస్తున్నారు ఇంకా మారడమ్మని భర్త ఇంక తీరవమ్మని అప్పులు డాక్టర్స్ అన్నారమ్మా ఇంకా ఈ రోగం తగ్గటం కష్టమమ్మా నువ్వెంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టిన అవ్వదమ్మా చాలామంది నీకేమో దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడని గొప్ప నమ్మకం నీకు ఉంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ వచ్చి ఏమంటున్నారు ఏమంటున్నారు అయ్యయ్యయ్యయ్య కష్టమమ్మా ఏం చేస్తున్నారు నిరుత్సాహపరుస్తున్నారు నిరుత్సాహపడద్దు సమస్యను చూసి నిరుత్సాహపడద్దు దేవుడు బయట పెట్టబోతున్నాడు హలేలోయ కష్టాన్ని చూసి నిరుత్సాహపడద్దు నీ ప్రార్థన నీ పక్కనోడికి చిరాగ్గా ఉండొచ్చు కానీ నీ ప్రార్థన దేవునికి మధురముగా ఉంటుంది అల్లే లోయ ఈడెవరు అరుసుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈడెవరు గోల్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటారు పక్కన వాళ్ళు కానీ నీ ప్రార్థన ఎంత బాగా ప్రార్థన చేస్తానరా కరిగిపోతాడు అంతే ఆయన అల్లే లోయ చాలామంది నీ దగ్గరికి వచ్చి నిరుత్సాహ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు చాలామంది నీ దగ్గరికి వచ్చి నిరుత్సాహపరుస్తున్నారు దేవుడు అంటున్నా నిరుత్సాహపడద్దు రాజయ్యుండి సౌలు రాజయ్యుండి ఏమంటున్నాడు నీకు చదువు ముప్పై మూడో వచ్చిన సౌలు ఈ ఫిలిస్తీన్ ఎదుర్కొనుటకు వానితో పోరాడు నీకు బలము చాలదు అరే బాబు వాడు చిన్నప్పటి నుండి యుద్ధం ఎలా చేయాలో సామర్థ్యం కలిగిన వాడురా నువ్వు బాలుడవు నువ్వు బాల్య నుండి గొర్రెలు కాసుకునేవాడు రా అంటే ఏం చేస్తున్నాడు వెళ్ళాలని ఈడుకున్నా నిరుత్సాహపరుస్తున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నిరుత్సాహపడద్దు అప్పుడు ఈ ఈ దావీ దేవనాడు తెలుసా నాకు యుద్ధం చేత కావచ్చు కానీ చేత కాకపోవచ్చు కానీ రాజా ఒకసారి నేను నా గొర్రెల మంద కాస్తున్నప్పుడు నా గొర్రెల మందులో ఒక గొర్రెను తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఒక సింహం వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో నేను ఏం చేశా తెలుసా ఆ సింహాన్ని వేటాడి వేటాడి వేట ఆ కింద మాటలు ఉండదు నా సొంత మాటలు కాదు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ఈ మాటల్లో దావీది అంటున్నాడు రాజా ఒకసారి నేను గొర్రెలు కాస్తున్న సమయంలో నా గొర్రెల మంద మీదగా సింహం వచ్చి ఒక గొర్రెని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని చేసి చేసి దాన్ని పై దవడ కింద అవడ పట్టుకుని చీల్ చేసి గొర్రె పిల్లలు నేను రక్షించుకున్నా అప్పుడు శక్తినిచ్చిన దేవుడు ఇప్పుడు కూడా నాకు శక్తినిస్తాడు అలే లోయ ఏ రాజు అయితే నిరుత్సాహపరుస్తున్నాడో అదే రాజు అంటున్నాడు అప్పుడు సింహము చీల్చడానికి శక్తినిచ్చాడు దేవుడు మరొక్కసారి ఏమైందో తెలుసా అదే నా గొర్రెల మంద మీదకి ఒక ఎలుకబండి వచ్చింది ఎలుకబండి వచ్చి దాన్ని పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోతున్న సమయంలో ఎలుకబండిని చేసి 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 ఒక్క గుద్దు గుద్దే అంతే ఒక్క గుద్దుకి ఎలుకబండి చచ్చిపోయింది అప్పుడు ఎలుకబంటు నిండి నా గొర్రె పిల్లలు రక్షించిన దేవుడు రక్షించుకోవడానికి బలం ఇచ్చిన దేవుడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ సున్నతలని పిలిస్తుడు ఏ పాటోడు రాజా అలే లోయ అలే లోయ నిన్ను బలహీన సమయంలో బల మరి నువ్వు బలపడాలంటే ఒకటే అప్పుడు చేసిన దేవుడు ఇప్పుడు కూడా చేస్తాడు అప్పుడు బయట పెట్టిన దేవుడు అనండమ్మా అప్పుడు చేసిన దేవుడు నిరుత్సాహపడినప్పుడు అవును నిజమేనక్క 
అమ్మో నేను ఇంతవరకు ఏదో అనుకున్నాను కానీ నువ్వు పలు చెప్పావక్క నువ్వు పలు చెప్పావు తమ్ముడు నువ్వు చెప్పకపోతే ఇంకా గుడ్డెత్తి చేయలో పడినట్టే చేసేదాన్ని అని అనొద్దు ఈరోజు నుండి అల్లె లోయ నిరుత్సాహ పడినప్పుడు ఏమన్నా తెలుసా దావీదు వలె అప్పుడు చేసిన దేవుడు అప్పుడు బయట పెట్టిన దేవుడు చేస్తాడు హలే లోయ హలే లోయ తల ఎత్తుకోవాలంటే సుమ మునుపటి సంగతులు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మునుపటి జీవితంలో ఎలా నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేశాడు దాని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకునే చాలు ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఆఫ్టర్ అలా కనిపిస్తుంది నీకు హలే లోయ కాబట్టి ఎన్ని విషయాలు చెప్పాయి ఇప్పుడు ఇంతవరకు మొదటి మాట మన తల ఎత్తుకోవాలంటే శత్రు ఒక ఆకారాన్ని చూసి రెండవ మాట శత్రు ఒక వాడు బెదిరింపులకు మనం భయపడకూడదు మూడవ మాట ఏ సమస్య వచ్చినా ఆఫ్టర్ ఆల్ అంతే ఏది వచ్చినా సరే దేవు చూసుకునే దేవుడు ఉండగా నేను ఎక్కడ చింతపడి ఏం చేయగలనా నువ్వు చింతించడం వల్ల నీ మూడేం తగ్గించుకోగలవా నువ్వు చింతించడం వల్ల నీ మూడేం పెంచుకోగలవా అమ్మో నామాడు కాదు ఉండే ఏసై చెప్పిన మాట అండి అది ఏమో చింతపడుతున్నావు నువ్వు నువ్వు చింతించడం వల్ల నీ మూడేం తగ్గించుకోగలవా నీ మూడేం పెంచుకోగలవా నీ చింత యావత్తు నా మీద వేసే నేను నీ చింతలని తీరుస్తా హలే లోయ నా చింతలన్నీ తీర్చేనయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడ వేసయ్యా మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడ వేసయ్యా మన మంచి దేవుడు మనకు ఉన్నాడండి నువ్వు చింత పట్టం మాని మీ చింతలను ఆయన మీదే దేవుడు తప్పగాని చింతలని తీరుస్తాడు హలే లోయ ఏ సమస్య వచ్చినా నువ్వు చింత పట్టం మాని ఎవరున్నారు మనకు అనుకోవాలి ఆ తీసే పక్కగా దేవుడు మాతో ఉండగా ఏంటి తీసే దండగా దేవుడు మాతో ఉండగా మనతో ఆయన ఎప్పుడు ఉన్నాడు చెత్త బట్టం మాని మన చింతలను ఆయన మీద వేసేద్దాం మా ఫ్యామిలీ అలాగే వేసేస్తామండి పాస్ట కానీ కానీ మేం కానీ మా ఫ్యామిలీ అంతా ఏది వచ్చినా ఇంట్లో కూర్చుని తడిగొట్టి ఎత్తు మీద వేసుకుని మేము చింత పాడం ఆయన మీద వేసేస్తాం అంతే మా చింతలన్నీ ఆయన తీర్చేస్తున్నాడు అంతే దేవుడు ఒక అద్భుతం చేయబోతున్నాడు అంతే మేము దేని మీద దేని కొరకు చింత పడుతున్నాము మా చింతలన్నీ తీరే రోజు ఒక రోజు రాబోతుంది దేవుడు చేయబోతున్నాడు ఒక అద్భుతమైన కార్యం హలే లోయ మేం చింత పట్టడం వల్ల అది జరగదు కానీ మా చింతలన్నీ తీరేవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ అని తీసేస్తే ఆయన తీర్చబోతున్నాడు ఇది మూడవ మాట నాలుగో మాట చెప్పాలి నాలుగో మాట నిరుత్సాహ పడే ఎవరైతే నిరుత్సాహ పడుతున్నారో వారి దగ్గర నిరుత్సాహ పడక అయ్యి అక్కో నిజమైన అక్కో ఎంత తెలివి దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు అక్కో అని వాళ్ళను వనక ఏమన్నా తెలుసా అక్క నిజమే నువ్వు అన్నది కరెక్టే కానీ అప్పుడు నా కుటుంబానికి చేశాడు దేవుడు ఇది కూడా చేయబోతున్నాడు అక్క నువ్వు చెప్పాలంతే అలే లోయ ఎక్కడ ఎవరైతే నేను నిరుత్సాహపరిచారో వారి ముందే అప్పుడు చేసిన దేవుడు చేస్తాడని నమ్మకు నీకుండాలి అలే లోయ ఎన్ని మాటలు చెప్పుకున్నావు చూద్దాం ఐదవ మాట మొదటి సమయల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము మొదటి సమయల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఒక్కసారి తీద్దాం మొదటి సమయల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం నలభై ఐదో వచ్చిన చదువుకుందాం దావీదు దావీదు అంటున్నాడు శత్రువైన గొలియాతుతో నీవు కత్తెను ఈటయు బల్యమును ధరించుకుని నా మీదకు వచ్చావు అయితే నేను ఎలా వచ్చా తెలుసా నువ్వు ఎవరినైతే తిరస్కరించావో అదే ఇస్రాయిలీల సైన్యములకు అధిపతి యహోవ పేరట నీ మీదకి వద్దానికి వస్తున్నా అలే లోయ ఏమంటున్నాడు ఈ దావీదు ఏమంటున్నాడు ఐదో మాట నువ్వు కత్తి పట్టుకున్నావు ఈట పట్టుకున్నావు డాల్ వేసుకున్నావు పైన దాన్ని ఏమంటారు శిరస్థానం మొత్తం అన్నీ పెట్టుకుని వచ్చావు నాకు ఏమీ లేవు నేను ఎవరితో వచ్చా తెలుసా యహోవ సభయోత్ సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవ ఆయనతో వస్తున్నా నేను కానీ ఈ గొలియాత ఎవరితో వచ్చాడు కత్తి పట్టుకున్నాడు ఒక చేత్తో డాలు పట్టుకున్నాడు ఈట్లు పట్టుకున్నాడు మొత్తం కవచాలన్నీ వేసుకున్నాడు అబ్బాయి గారికి ఏమీ లేవు చూస్తే ఎలా ఉన్నాడంటే భూమికి జాడం తెత్తులేడు కానీ ఏమన్నాడు తెలుసా చూసుకో నీ తల నరుగుతాను నేను నీ ముండాన్ని ఆకాశ పక్షులకు వేసేస్తాను నేను అడవి మృగాలకు వేసేస్తా ఈరోజు నీ తల మీద తల ఉండదంతే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు ఒక బొడ్డోడు చేతిలో కత్తి లేదు ఈట లేవు ఏమీ లేవు ఏం చూసుకుంటారు నీకు ఎంత పొగరు అని గొలియాత అడుగుతుంటే నాకెంత పొగరేంటో తెలుసా నాతో ఉన్నవాడు యహోవ సభయోత్ అలే లోయ ఎవరున్నారు ఎవరున్నారు సభయోత్ అంటే సైన్యములకు అధిపతి అగి హోవా ప్యారట్ వస్తున్నా కాసుకో కమాన్ వన్ టూ త్రీ కాసుకో అన్నాడు ఈయన అలే లోయ 
సమస్య ఏదైనా సరే నీ నోటితే ఏమన్నా తెలుసా సైన్యముల కథిపతి హోవా నాతో ఉన్నాడు అలే లోయ ఏసు నామాన్ని ఉచ్చరించి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో అంతే ఏమవదు నీకు ఏసు నామాన్ని ఉచ్చరించి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో ఏమవదు అంతే అది నిమ్మకాయలు కానీ ఏదైనా కానీ కావాలని నిమ్మకాయలు తొక్కొద్దే అనుకోకుండా బోల్లని నిమ్మకాయలు నా బండి కింద తొక్ ఆల్రెడీ తొక్కేసిన వాళ్ళు నిమ్మకాయ అనుకోకుండా తొక్కేస్తా తొక్క కానీ ఒకటే మాట ఏసు రక్తమే చేయం ఏసు రక్తమే చేయం ఏసు రక్తమే చేయం అదే మాట అనుకుంటానే ఉంటాను నేను ఆ నామస్మరణ నీ నోట్లు ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ రాదు వచ్చినా సరే అది నేనేం చేయదు అలే లోయ మన నోట్లో ఎవరు ఉండాలి దావీదు నోట్లో ఎవరున్నారు ఆయన నోట్లో ఎవరి నామస్మరణ ఉంది ఏ హోవా పేరట అది కూడా ఎలాగా సైన్యములకు అధిపతిగా హోవా పేరట వస్తున్నా కాస్కో ముప్పై నాలుగో క్రితం అంటే నేను ఎల్లప్పుడే హోవాను సన్నుతి నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండి అంటే ఏ సమస్య వచ్చినా సరే ఏసు నామానికే చేయం ఏసు పేరట వస్తున్నా కాస్కో ఏసు నామం పేరట వస్తున్నా కాస్కో అంటే ఏ సమస్య వచ్చినా సరే ఆయన నోట్లో ఏ నామస్మరణ ఉంది ఈరోజు ఆ నామస్మరణ నీలో ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళ చేయని నీదే అంటాను నేను ఏ నామస్మరణ ఇంట్లో ఏమో ఇంట్లో ఏమో మరి మన సంఘస్థలు చేరు కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నా క్రైస్తవులకి చెప్తున్నా ఇంట్లో అనేమో సినిమా పాటలు చర్చులనేమో దేవుని పాటలు ఫోన్లో అనేమో సినిమా పాటలు ఎక్కడ ఫోన్లోనేమో సినిమా పాటలు చర్చిలో పాడేయేమో దేవుడి పాటలు ఫోన్లో ఫోటోలు ఏమో సినిమా యాక్టర్ల ఫోటోలు బళ్ళు మీదేమో అయ్యి బాబాయ్ మీ మీరే చాలా మంచి వాళ్ళండి చాలా మంది నా సంఘం అలాగ ఉండదు నిజంగా చెప్తున్నా నా సంఘం యథార్థంగా ఉన్నావా చాలా చాలా మంది క్రైస్తవులు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు ఫోన్లోనేమో సినిమా హీరోల ఫోటోలు ఉంటుంది హీరో ఫోటోలు ఉంటాయి సినిమా పాటలు ఉంటాయి బైబుల్ మాత్రం చేతిలో ఉండదు ఆదివారం పట్టుకుని బైబుల్ పట్టుకుని గుడికి వచ్చేస్తాడు ఏసు రక్తమే చేయమంటు ఫోన్లో ఉన్నాయి ఏంటమ్మా వాట్సాప్ స్టేటస్లు అయ్యే ఎవరి సినిమా పాటలు సినిమా యాక్టర్లు ఎవ్వే అసలు నాకు అది కూడా ఎవరు మన క్రైస్తవులే చూడగానే కళ్ళంటి నీళ్ళు వస్తాయి నాకు అయ్యయ్యో ఏంటిది ఎంత భక్తి చేసి ఏంటి సినిమా ఈ సినిమా యాక్టర్ నేను ఇలా ఇలా ఇలాగా ఈ స్థాయి ఈ స్టేజ్లో వీళ్ళ పెట్టింది ఈ సినిమా పాటలో ఈ స్టేజ్ నేను ఇలా పెట్టింది ఈ హీరో నా ఈ స్టేజ్ నేను ఇలా పెట్టింది ఏసై కదా పెట్టుకుంటే ఏసై ఫోటో పెట్టుకో లేకపోతే మానేసే నీ ఫోటో పెట్టుకో ఇంకోళ్ళ ఫోటో ఏంటంటే అని నేనంటాను ఎవరు నేను బాధపెడుతున్నానా ఎవరు నేను బాధపెడుతున్నానా క్రైస్తవులు ఉండాల్సిన తీరు నేను చెప్తున్నా క్రైస్తవులు ఉండాల్సిన తీరు నేను చెప్తున్నా బాధపడితే బాధపడండి కానీ క్రైస్తవుడు అలా ఉండకూడదు తావిది అంటాడు నేను ఎల్లప్పుడూ నిత్యము ఆయన కీర్తి ఆయన నోటు పడుకుంటుంటే దేవుని స్థుతిస్తున్నాడంట మరి ఆయన ఏ మాటలు మాట్లాడినా దేవుని మాటలే మాట్లాడుతున్నాడంట హలే లోయ మన నోటి నామస్మరణ ఎవరిది ఉండాలి ఈరోజు నుండి ఏసై నామస్మరణ హలే లోయ ఎప్పుడు ఎంత ఎక్కువ ఏసు రక్తమే చేయమని నువ్వు అనుకుంటే అంత ఎక్కువ నీ కాపుదలు దేవుడు ఇస్తాడు ఏమంటారు చెప్పండి ఒక్కసారి అందరం కలిసి ఏసు రక్తమే చే ఏసు రక్తమే జయము సిలువ రక్తమే జయము బిగ్గరగా ఏ సురక్తమే జయము ఏ సురక్తమే జయము చేయి పైకి తండి ఇంకా మరి ఏ సురక్తమే జయము బిగ్గరగా అండి ఏ సురక్తమే జయము జయము ఏ సురక్తమే జయము సిలువ రక్తమే జయము ఏ సురక్తమే జయము సిలువ రక్తమే జయము ఏ సురక్తమే జయము చప్పలు కూడా దేవుని కనపరచండి హలో లోయా హలే లోయా ఏ సమస్య ఏదైనా ఎదిరించినా ఏ సమస్యనైనా నీ ఎదుటిగా నిలబడి ఛాలెంజ్ చేస్తుందంటే ఏ సురక్తమే జయం ఇది నన్ను ఏం చేయదు ఏ సురక్తమే జయం ఈయన ఈయన అలాగే వెళ్ళాడు సైన్యములకు అధిపతిగా హోవా పేరట నేను వస్తున్నా కాసుకోండి హలే లోయా ఈ ఐదు ఈరోజు నీకు ఉంటే తల ఎత్తేరడిగా దేవుడు చేయబోతున్నాడు మొదటి మాట శత్రు యొక్క ఆకారాన్ని చూచి భయపడద్దు అంటే శత్రు యొక్క ఆకారం అంటే నీ మీద వచ్చి కష్టం రాని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ప్రతి మనిషి కష్టాలు వస్తాయి కానీ కష్టాన్ని చూచి బెదిరిపోవద్దు ఆ కష్టం ఒక ఆకారాన్ని చూచి బెదిరిపోవద్దు రెండవ మాట శత్రు నిన్ను బుస కొడతాడు ఒక్కోసారి అంటే ఒక్కొక్కసారి గిల్లి గజ్జం పెడతా ఉంటాడు భయపడతా ఉంటాడు ఇలా చా అలాంటి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద చెప్పకూడదు కానీ బోల్ అని ఉన్నాయి అలా నేను భయపడతా ఉంటాడు ఆ భయాలకి మనం భయపడకో రెండో మాట మూడో మాట చెప్పాలి ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ పక్కది డాక్టర్ అన్న రోగం తగ్గదు అన్నారు కానీ నువ్వేమనాలి ఏ తీ పక్కకి మన మధ్య ఒక తల్లిగారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ మాట నేను చెప్తా అమలా గారు ఒక్కసారి లేచి నిలబడినమ్మా 
అమలా గారు క్యాన్సర్ అని చెప్పారు క్యాన్సర్ అని చెప్పారు ఆ తల్లి గారికి అదే రోజు ఇక్కడ యవనస్తులు కుడికి జరుగుతుంది ఫాస్ట్ గారు మేమంతా ఆ తల్లిని ఎలా ఆదరించాలని మేము ఆలోచిస్తున్నాం అమ్మ క్యాన్సర్ అని చెప్పారమ్మా అమ్మ బాధపడద్దు నేను ఇంకా మనసులో మరి ఆ యవనస్తుల కుడికి అవగానే మనసులో తల్లిని మరి బలపడద్దు నేను వెళ్ళా ఆ తల్లి నాతో ఏమన్నారు తెలుసా అది నన్ను ఏం చేద్దు నీకు బాబు క్యాన్సర్ అని చెప్పారు కానీ నన్ను ఏమీ చేయదు అది నన్ను ఏం చేస్తుంది అంటూ సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్నారండి ఆ యవనస్తుల కుడికిలో ఆ గేమ్స్ కొని పెట్టాం ఆ గేమ్స్లో కూడా తల్లి హ్యాపీగా ఆనందించారు క్యాన్సర్ అని చెప్తే ఆనందంగా ఉన్నారండి రా బాబు నేను నేను నాకు మర్చిపోయింది నాకు మర్చిపోయింది అంటే ఆ తల్లి ఏదైతే అనుకున్నారు అదే చేశాడు దేవుడు ఏమీ లేదు అన్నారు తర్వాత నీ క్యాన్సర్ అని ఎవరు చెప్పారమ్మా అల్లే లోయ ఎంత ఆరోగ్యంగా ప్రతి గృహ కోటంలో తల్లి ఉంటారు ప్రతి శనివారం ప్రతి ఆదివారం మరి ఎప్పుడు ప్రతి శుక్రవారం ఎక్కడికైనా సరే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే ఏంటంటే ఒకటే మాట అది నన్ను ఏం చేస్తుంది క్యాన్సర్ అని చెప్పారు కానీ అది నన్ను ఏం చేస్తుంది ఒక ఆఫ్టర్ఆల్గా పడేశారు దేవుడు అలాగే అద్భుతం చేశాడు ఈరోజు మీ పట్ట కూడా వాళ్ళు అద్భుతం చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇది నన్ను ఏం చేస్తుంది రా ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు అలా ఈజీ మరి దాన్ని ఏమంటారు ఆఫ్టర్ ఆల్గా నువ్వు చూస్తే దేవుడు అక్కడే అద్భుతం చేయబోతున్నాడు హలే లోయ ఐదో మాట మన నోటి నామస్మరణ ఎవరిది ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళని ఎవరు పేరట వెళ్ళాలి దావీది అయితే సైన్యంలో అధిపతికి హోవా పేరట వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మరి మీరు మనం కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళా ఎవరు పేట ఎవరు పేరట వెళ్ళాలి సైన్యంలో అధిపతికి హోవా అనే మాట మీకు కష్టమైతే ఈ హోవా సభయోత్ అని పిలవండి ఏమని పిలుస్తారు అనండి ఒకసారి యహోవా సభయోత్ అనండి ఒకసారి యహోవా సభయోత్ అంటే సైన్యమునకు అధిపతి ఎగు యహోవా అని అర్థం మరొకసారి యహోవా ఆయన పేరట వెళ్ళండి అక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏసే పేరట వెళ్ళినా అక్కడికి వెళ్ళినా సరే విజయం మీదే అంటాను నేను ఎంత లావు సమస్య అయినా విజయం మనదే ఆ మెయిన్ హలే లోయ మన సంఘంలో ఒక ఎయిడ్స్ పేషెంట్ చనిపోవాల్సి తెల్లారికి చచ్చిపోతాడమ్మా అని చెప్పిన ఒక ఎయిడ్స్ పేషెంట్ తెల్లారికి కూర్చొని డజిన్ ఇడ్లీ తిన్నాడంట రెండు గ్లాసులు జావ తగ్గాడు తాగాడంట మన పాస్ట్ గారు సాక్షి చెప్తూ ఉంటారు ఆమె పేరు మరి ఏసరత్న గారే వెళ్ళారు ఆ మరి ఆయన పేరు ఈశ్వరమ్మ గారు మరి ఆయన ఆ లైన్ గారి పేరు ఏదో ఉంది బెడ్ మీద కొట్లాడుతున్నాడు ఇటు చైన్లు వేసారు ఇటు చైన్ వేసారు కింద రెండు కాళ్ళకి రెండు చైన్లు కొట్లాడుతున్నాడు మనిషి ఆ అది బుర్రకెక్కేసింది కొట్లాడుతున్నాడు మన స్పృహలో లేరు దైవజనం వెళ్ళి ప్రార్థన చేయటానికి వెళ్ళినప్పుడు కొట్లాడుతున్నాడు మనిషి పాస్ట్ గారు అన్నారు అమ్మ ఏసురక్తమే చేయమని అనిపించమ్మా అనే స్టేజ్ అది కనీసం అరగంట ఉన్నారంట ఏసురత్న గారు పాస్ట్ గారు అక్కడే ఏసురక్తమే చేయమని అనిపించమ్మా ఎట్ట కేళకు ఒక్కసారి అన్నాడంటండి ఏసు రక్తమే చేయం ఇప్పుడు ఆమెని పిలిచి అన్నారంట పాస్ట గారు రాత్రి అంతా ఇదే నామస్మరణ చేయించు ఎప్పుడు నిద్ర పోనివ్వకుండా రాత్రి అంతా ఏసు రక్తమే చే ఏసు రక్త ఇదే నామస్మరణ చేయించమ్మా చల్లాకు తెల్లారికి ఒక వార్త చెప్తాం అమ్మన్నారండి పాస్ట్ గారు రాత్రి అంతా ఇదే నామస్మరణ ఏసు రక్తమే ఈమంటుంది ఆ లైన్ తనిపిస్తుంది ఈమంటుంది అనొచ్చు కదండి ఈమంటుంది ఇదే రాత్రి అంతా ఇదే తెల్లారికి ఫోన్ చేసి బెగ్గరగా కేకేసి పాస్ట్ గారు అండి మా ఆయన చచ్చిపోతాడని చెప్పిన మా ఆయన గారండి పొద్దున్న డజిన్ ఇడ్లీ తిన్నాడండి రెండు గ్లాసులు జావ తాగాడండి హలే లోయ హలే లోయ అదే పేషెంట్ని హై స్కూల్ రోడ్ మరి కృష్ణలంక పెద్ద హై స్కూల్ అదే రోడ్డు మీద భారీ ఎత్తు సబ్బెట్టారండి స్టేజ్ మీద నిలబడి నన్ను దేవుడు బాగు చేశాడని సాక్ష్యం చెప్పాడు ఆయన నేను చాలా చిన్నపిల్ల ఉన్నప్పుడు హలే లోయ హలే లోయ భార్య ఎత్తు స్టేజ్ పెట్టి మీటింగ్ పెట్టి దేవుడు ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్న నన్ను దేవుడు బాగు చేశాడు ఎందుకు ఆ వ్యక్తిని దేవుడు బ్రతికించాడంటే ఆయన నోట్లో ఏ నామస్మరణ ఉంది ఈరోజు ఆ నామస్మరణ నీకుంటే ఎలాంటి పరిస్థితులు దేవుడు బాగు చేయబోతున్నాడు ఎలాంటి దాని నుండి నిన్ను బయట పెట్టబోతున్నాడు దేవుడు ఈరోజు నా మూల వాక్యం చెప్తున్నా నా శత్రువుల కంటే ఎత్తుగా నా తల ఎత్తగలవు ఏంటంట ఎవరు 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 ముందు నా శత్రువుల కంటే ఎత్తుగా ఒక్కసారి మన మూల వాక్యం చదువుకున్న సందేశాన్ని ముగించేస్తా ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన కీర్తనలు ఎప్పుడు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్న నా శత్రువుల కంటే ఎత్తుగా నా తల ఎత్తు వాడవు ప్రార్థన చేసుకుందాం తల ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం తల ఉంచండి నిజమే ప్రభు నా తల ఎత్తే వాడవు నీవే ఏ సహాయం లేని మాకు ఏ తోడు లేని మాకు ఏ అండా లేని మాకు ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడారు నేను నీ తల ఎత్తేటట్టుగా చేస్తాను నీ శత్రువుల ముందు నీ తల ఎత్తబోతున్నావు ఈరోజు మీరు మాతో సూటిగా మీరు మాట్లాడారు మీకు వందనాలయ్యా ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్న నా శత్రువుల కంటే ఎత్తుగా నా తల దేవుడు ఎత్తుతాడు ఈరోజు ఆ నమ్మకం మీకుందా ఒక్కసారి మీ చేతులు పైకెత్తి
నా కుటుంబాన్ని దేవుడు పైకి లేపబోతున్నాడు నా తల ఎక్కడ తల దించుకుని నువ్వు బాధపడ్డావో ఎవరి ద్వారా ఏ సమస్య ద్వారా తల దించుకుని నువ్వు ఏడ్చావో ఎవరికి చెప్పుకోలేక నువ్వు బాధపడ్డావో అక్కడే తల ఎత్తేటట్టుగా నేను చేస్తానని ప్రభు అంటున్నాడు ఈరోజు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల తల ఎత్తేటట్టు దేవుడు చేస్తానంటున్నాడు తల ఎత్తేటట్టుగా నేను చేస్తానంటున్నాడు ఆయన చెయ్యి పైకి ఎత్తి ప్రభువా నా తల ఎత్తు వాడవు నీవేనయ్యా ఎక్కడ నేను హే హేళను పరచబడ్డాను ఎక్కడ నేను చులకనగా చూడబడ్డాను ఎక్కడ నేను కురుంగిపోయాను అక్కడే నా తల ఎత్తేటట్టుగా చేస్తాను మీరు మాట మాట్లాడారు మీరు మాతో మాట్లాడారు మీకు స్తోత్రం అయ్యా మా చింతలని తీర్చేవాడవు మా బాధలని తీర్చేవాడవు నా రోగాన్ని తగ్గించేవాడవు నా తల ఎత్తేవాడవు నీవేనయ్యా నీవేనయ్యా చేయి పైకి ఒక్క నిమిషం అడుగుదామా ప్రభు ఆ నీవు నాకు ఉన్నావయ్యా నీవు నాకు అండగా ఉన్నావయ్యా ఎవరు ఈ లోకంలో లేకపోవచ్చు ఎవరు అండా నాకు లేకపోవచ్చు ప్రభు ఎవరు సపోర్ట్ నాకు లేకపోవచ్చు ఒక్క దావీదు అన్న అన్నల సపోర్టు లేదు తండ్రి సపోర్టు లేదు తండ్రి సపోర్టు లేదు ఎవరు సపోర్టు లేని దావీదును తీసుకొచ్చి దేవుడు చక్రవర్తి స్థాయిలో నిలబెట్టాడు అంటే ఈ రోజు మీ జీవితంలో అలా దేవుడు చేయలేడా తప్పక దేవుడు చేస్తాడు తప్పక దేవుడు చేస్తాడు మొదటి మాట శత్రువు కాకారను చూచి భయపడద్దు రెండవ మాట శత్రువు అనే సాతాను బుస కొడతాడు అంటే కష్టాలు పెడతాడు సమస్యలు పెడతాడు బుస కొడతా ఉంటాడు నిన్ను భయపెడతా ఉంటాడు నిన్ను బెదిరిస్తా ఉంటాడు ఆ బెదిరింపులకు బెదరపోవద్దు నువ్వు ప్రేమని దేవుని బిడ్డలారా మూడవ మాట మూడవ మాట ఎక్కడ నువ్వు హేళను చూడబడ్డావు ఎక్కడ నువ్వు తల దించుకున్నావు ఈరోజు అక్కడే తల ఎత్తడి దేవుడు చేస్తాడు అందరు అంటున్నారు దావీదుని ఇంకా నువ్వు అవల్ల కాదు ఇంకా నువ్వు జయించలేవు అంటున్నారు కానీ దేవుడు దావీదు అంటున్నాడు అప్పుడు చేసిన దేవుడు ఇప్పుడు కూడా నాకు చేస్తాడని అప్పుడు జయించిన దేవుడు ఇప్పుడు కూడా జయమిస్తాడు నీ స్థితిని అప్పుడు నుండి ఇప్పటికి ఒకే స్థితి నీకు లేదు అప్పటి నుండి ఇప్పుడు నీ స్థితి మార్చిన దేవుడు అప్పుడులో చేసిన దేవుడు ఇప్పుడు నీ జీవితంలో చేయడా తప్పక దేవుడు చేస్తాడు తప్పక దేవుడు చేస్తాడు ఈరోజు విన్న వాక్యం మన హృదయాల పదిలు పరుచుకుని వాక్య ప్రకారం జీవించే జీవితాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాలని అమ్మిన వారు చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు నామాన్ని గనపరచండి హాలెలో యా హాలెలో యా హాలెలో యా హాలెలో స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగగల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారు స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం కృష్ణలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా వందనాలు